எஸ்மேஸ் சேனலுக்கு தங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் என் எம்எம்எஸ் தேர்வில் மேட் பகுதியில் கேட்கப்படக்கூடிய பகடை கணக்குகள் பற்றி இந்த வீடியோவில் நாம் காணலாம் மேலும் பல வீடியோக்களை பெற எஸ்மேஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் ஒரு பகடையின் இரு நிலைகள் தரப்பட்டுள்ளன என் மூன்றுக்கு எதிராக அமையும் எண் எது என்று வினா கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இரு பகடையினுடைய இரு நிலைகள் இங்கு நாம் உற்று நோக்கும் போது மூன்று என்ற எண்ணுக்கு எதிராக அமையும் எண் எது என்று கேட்டிருக்கிறார்கள் முதல் பகடையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள எண்களையும் இரண்டாம் பகடையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள எண்களையும் உற்று நோக்கும்போது ஐந்து பொதுவாக உள்ளது அதே போல் இரண்டு பொதுவாக உள்ளது இவ்வாறு இரு எண்கள் பொதுவாக அமைந்தால் மீதம் இருக்கக்கூடிய எண்கள் என் மூன்று மற்றும் எண் நான்கானது ஒன்றுக்கொன்று எதிராக அமையும் எனவே மூன்றுக்கு எதிராக அமையும் எண் நான்கு இரு எண்கள் பொதுவாக கொடுக்கப்பட்டால் மீதி இருக்கும் எண்கள் ஒன்றுக்கொன்று எதிராக அமையும் விடை நான்கு ஒரு பகடையின் இரண்டு வெவ்வேறு நிலைகள் தரப்பட்டுள்ளன என் நான்குக்கு எதிராக உள்ள எண் எது என்று கேட்டிருக்கிறார்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள இரு நிலைகளை நாம் உற்று நோக்கும் போது பொதுவாக இருக்கக்கூடிய எண்ணை முதலில் கண்டறிய வேண்டும் நான்கு என்ற எண்ணானது இரு பகடைகளிலும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அந்த நான்கிலிருந்து தொடங்கி கடிகார திசையில் அந்த எண்களை வரிசையாக எழுத வேண்டும் நான்கிலிருந்து கடிகார திசையில் எழுதினால் முதல் நிலையில் நான்கு ஒன்று இரண்டு என எழுதலாம் இரண்டாம் நிலையில் இருக்கக்கூடிய எண்களை நான்கிலிருந்து தொடங்கி கடிகார திசையில் எழுதும்போது நான்கு மூன்று ஐந்து என எழுதலாம் இதில் ஒரு எண்ணுக்கு கீழே இடம்பெற்றுள்ள எண்ணானது அந்த எண்ணுக்கு எதிராக அமையும் எண் ஒன்றுக்கு கீழே அமைந்துள்ள எண் மூன்றானது ஒன்றுக்கு எதிராக அமையும் அதே போல் இரண்டுக்கு எதிராக எண் ஐந்தானது அமையும் இங்கு ஒன்று முதல் ஆறு வரை உள்ள எண்களில் இடம்பெறாத எண் ஆறானது இந்த இரண்டிலும் பொதுவாக உள்ள நான்குக்கு எதிராக அமையும் ஆகவே நான்குக்கு எதிராக உள்ள எண்ணானது எண் ஆறு இவ்வாறு நாம் எண்களை கடிகார திசையில் வரிசைப்படுத்தி எழுதி விடைகளை காணலாம் ஒரு பகடையின் நான்கு நிலைகள் காட்டப்பட்டுள்ளன என் மூன்றுக்கு எதிர்ப்புறம் அமையும் எண் எது என வினா கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இங்கு இருக்கக்கூடிய நான்கு பகடையினுடைய நிலைகளை கொண்டு விடைகளை கண்டறியலாம் முதல் முதல் இரு பகடைகளை எடுத்து பார்த்து அதில் பொதுவாக இருக்கக்கூடிய எண்கள் எவை என நாம் முற்று நோக்கினால் இரு பகடைகளிலும் பொதுவான எண் அமையவில்லை முதல் மற்றும் மூன்றாம் நிலையினை எடுத்து அதில் பொதுவாக இருக்கக்கூடிய எண்களை நாம் பார்க்கும்போது எண் ஆறு இரு பகடைகளிலும் உள்ளது அதே போல் எண் இரண்டு இரு பகடைகளிலும் உள்ளது இதில் மூன்று மற்றும் ஒன்று தனித்து காணப்படுவதால் அவை ஒன்றுக்கொன்று எதிராக அமையும் இரு எண்கள் பொதுவாக அமைந்தால் மீதி இருக்கக்கூடிய எண்களானது ஒன்றுக்கொன்று எதிராக அமையும் என் மூன்றுக்கு எதிராக அமையும் என் ஒன்று அதே போல் ஒன்றுக்கு எதிராக அமையும் என் மூன்று இங்கு கேட்கப்பட்டுள்ள வினாவிற்கு மூன்றுக்கு எதிர்ப்புறம் அமையும் எண் என் ஒன்று என எளிதாக கண்டறியலாம் இதனை வேறு விதமாகவும் நாம் கண்டறியலாம் ஏதேனும் இரு நிலைகளில் ஏதேனும் ஒரு எண் பொதுவாக அமைந்துள்ளதா என பார்த்து அதிலிருந்தும் விடையை காணலாம் முதல் பகடை மற்றும் நான்காம் பகடையினுடைய நிலைகளை நாம் உற்று நோக்கி ஏதேனும் ஒரு எண் பொதுவாக அமைந்துள்ளதா என கண்டறிந்து அதிலிருந்தும் நாம் விடைகளை கண்டறியலாம் முதல் பகடையில் இடம்பெற்றுள்ள எண்கள் இரண்டு மூன்று ஆறு நான்காம் பகடையில் இடம்பெற்றுள்ள எண்கள் ஒன்று ஐந்து இரண்டு இதில் பொதுவாக இரண்டு அமைந்துள்ளது ஆகவே ஏதேனும் ஒரு எண் பொதுவாக அமைந்திருந்தால் அதனை கடிகார திசையில் அந்த எண்களை வரிசையாக எழுதி ஒரு எண்ணுக்கு எதிராக அமைந்துள்ள மற்றொரு எண்ணை நாம் எளிதாக கண்டறியலாம் முதல் பகடையில் இருக்கக்கூடிய எண்களை இரண்டு மூன்று ஆறு என கடிகார திசையில் எண்களை எழுத வேண்டும் அதே போல் நான்காம் பகடையில் இருக்கக்கூடிய எண்களை கடிகார திசையில் எழுதினால் இரண்டிலிருந்து தொடங்கி இரண்டு ஒன்று ஐந்து என எழுதினால் என் மூன்றுக்கு எதிராக அமைந்துள்ள எண் என் ஒன்று என்பதை நாம் எளிதாக கண்டறியலாம் இவ்வாறு இரு விதமாக நாம் விடைகளை கண்டறியலாம் கொடுக்கப்பட்ட உருவத்தை கொண்டு கனசதுரம் அமைத்தால் என் ஆறுக்கு எதிராக அமையும் எண் எது என கேட்டிருக்கிறார்கள் என் ஆறுக்கு 
எதிராக எந்த இன் அமையும் என கேட்டிருக்கிறார்கள் இவ்வாறு ஆறு பக்கங்களை கொண்டு ஒரு கணசதுரம் அமைத்தால் மேலிருந்து கீழாக இருக்கக்கூடிய எண்களில் ஒன்று விட்ட எண்கள் ஒன்றுக்கொன்று எதிராக அமையும் இரண்டுக்கு எதிராக மூன்று அமையும் மூன்றுக்கு எதிராக இரண்டு அமையும் அதே போல் ஒன்றுக்கு எதிராக எண் ஐந்து அமையும் ஐந்துக்கு எதிராக எண் ஒன்று அமையும் மேலிருந்து கீழாக இருக்கக்கூடிய எண்களில் ஒன்று விட்ட எண்கள் ஒன்றுக்கொன்று எதிராக அமையும் இடதுபுறமும் வலதுபுறமும் நீட்டப்பட்ட எண்கள் ஒன்றுக்கொன்று எதிராக அமையும் நான்குக்கு எதிராக ஆறும் எண் ஆறுக்கு எதிராக எண் நான்கும் ஒன்றுக்கொன்று எதிராக அமையும் ஆகவே கேட்கப்பட்ட வினாவில் ஆறுக்கு எதிராக அமையும் எண் நான்கு என எளிதாக கண்டறியலாம் கொடுக்கப்பட்ட படத்தில் சதவீத குறிக்கு எதிராக அமையும் குறியீடு எண்களுக்கு பதிலாக குறிகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன மேலிருந்து கீழாக நாம் உற்று நோக்கும் போது ஒன்று விட்ட கட்டங்களில் உள்ளவை ஒன்றுக்கொன்று எதிராக அமையும் முதல் கட்டம் மற்றும் மூன்றாம் கட்டம் இரண்டாம் கட்டம் மற்றும் நான்காம் கட்டத்தில் உள்ளவை எதிராக அமையும் அதேபோல் வலது மற்றும் இடதுபுறத்தில் நீட்டப்பட்ட கட்டங்களில் உள்ளவை எதிராக அமையும் இங்கு வினாவில் சதவீத குறிக்கு எதிராக அமையும் குறி ஸ்டார் குறி கொடுக்கப்பட்ட படத்தில் எஸ்ஸுக்கு எதிராக அமையும் எழுத்து எது எண்களுக்கு பதிலாக எழுத்துக்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன இங்கு இருக்கக்கூடிய ஆறு கட்டங்களை வைத்து ஒரு கணசதுரம் உருவாக்கப்படுகிறது அதில் இ என்ற எழுத்துக்கு எதிராக பியும் ஹெச் என்ற எழுத்துக்கு எதிராக கேவும் அமையும் நீட்டப்பட்டுள்ள கட்டங்களில் எஸ்ஸும் கியூவும் ஒன்றுக்கொன்று எதிராக அமையும் கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தில் எஸ்ஸுக்கு எதிராக அமையும் எழுத்து கியூ என நாம் எளிதாக காணலாம் இங்கு மேலிருந்து கீழாக இருக்கக்கூடிய கட்டங்களில் ஒன்று விட்ட கட்டங்கள் ஒன்றுக்கொன்று எதிராக அமையும் இடதுபுறம் மற்றும் வலதுபுறம் நீட்டப்பட்டுள்ள கட்டங்கள் ஒன்றுக்கொன்று எதிராக அமையும் எஸ் மற்றும் கியூ ஒன்றுக்கொன்று எதிராக அமையும் உங்களுக்கான பயிற்சி வினா ஒரு பகடையின் மூன்று நிலைகள் காட்டப்பட்டுள்ளன என் மூன்றுக்கு எதிர்ப்புறம் அமையும் எண் எது இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள மூன்று நிலைகளை உடனோக்கி இதற்கான விடையை கண்டறியுங்கள் மேலும் பல வீடியோக்களை பெற எஸ்மஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நன்றி